愚か者めこれがお前の慣れの果てだすぐ不甲斐諸君と羽鳥カに報告しろはい分开一天就不认识我了，还好，最后降落伞打开了。你小子命真大，无声的。哎，七哥，这美国佬这避弹衣可真不咋地啊！我这胸口跟给熊瞎子怼了一圈子，疼死我了。就透着乐吧啊！要是没有这身情报，咱们见了阎王爷了。闭嘴，拿上装备，找个安全的地方，重新修整。撤。是。都跑了，今晚在这儿过夜。天亮了，赶往日军机场。队长，这地儿能安全吗？最危险的地方就最安全。没错。哈德卡卡，特战队は起動の方向に逃げた。ゴンタ君、お前の特戦隊で。やつらを見つけ出して締め殺せ。はい。这是我们降落的方位，这是现在的位置。我回忆了一下补给掉下的方向，以及当时的风速和飞行高度。它应该就在我们的东北方，距离不会太远。老大，你意思我们还真的要去找找？一旦鬼子发现他们，会暴露我们破坏机场的战略意图，所以我们一定要在鬼子发现他之前，先找到他。
应该就在这附近，分头找。找到了。是中国的军人，中国军人，你们来这儿干什么？我们来打日本人，你们怎么会在这儿？日本人，对，就是日本人，他们把我们的男人都抓走了，求求你们帮帮我们吧！日本人还要抓我们和孩子，我们想跑也跑不掉，只能躲在这儿，求求你们帮帮我们吧！我们帮不了你们，看看这些孩子们吧。你们要是不帮我们，他们就会被杀光。
。把鬼子尸体埋了，别给站子找麻烦。好了，这还有一个。长官饶命！长官饶命！我是中国人。那你这身皮也不像个好中国人。别杀我！别杀我！我是被逼的，就是我会说起句日文。黄，不不不不不，日本人强迫我的。你从哪儿过来？总机长，一路上有多少帮派？两个陆港，两个巡逻港。深井さん、高知無事終了して、シェルブから称賛をいただき、すぐ昇進してここから出るだろう。褒美など必要ない。中国特戦隊とケリをつける。それだけだ。その機会はないだろう。もう一機この戦争もある。アスキ兄弟は中国の戦線人事に気象を仕掛ける。その時、中国はきっと崩れて逃げるんだろう。いや、いだ。今夜私自らここを見張る。感じるんだ。中国特戦隊が近づいてくる。その息遣いだな。这就是最后一个卡哨了。对，过来这个帮卡，开过十几笔最早机场。卡子有多少？七个哨兵，每一个领队。小兵收可大赛。高岗你先去这个大赛。长官，他让我去港州，办了去机场的通行证。带我去クイーンのクレス、クレス、コレジーます。はい。ああ、ここがティオカレクリスマス。はい。わらしもわかティオクリスティスマス。あ、はい。そこはしますはいはい<笑>はいはい小林見知らぬ人間とおしゃべるのは好きだ他の人間はみんなそうだあいつは多分小林と東京なんじゃないか。小姐，怎么了？中了。小林，还可不得了让我再看见你执迷不悟的为日本人卖命，我不会放过你。放心吧，我以后再也不跟日本人了。你记住，你是中国人。走，是，谢谢，谢谢。哎，老大说这人不能杀。这人不能留，他要是通风报信怎么办？不是，我们得听。上车。
，谢谢。炸弹十分钟以后爆炸，抓紧点。洪子杰他们还是没有消息。是。你马上找罗宾，请求飞虎队支援。是。马上给工事长回电，洪子杰的行动就算是失败了，我张建功也绝不后退半步。可是团长，别废话，老少爷们儿。小鬼子想给老子来个空袭，他是打错算盘。大家都打起精神，鬼子一进敢过来，就拿炮兵往前轰，不用去捅炮弹，听见了吗？是。洪子杰，全靠你了。
ださい追过来，你小声点。姑娘，大喊声。顾市长在我们出发之前说过，可以往当地土著部落。撤。撤今天，我们为了我们这个部落这么拼命，我真不知道该说些什么来感谢你了。那就什么都不用说。就算这次蕊蕊姐和张探长的部队没有赶过来，能跟你一起保卫我的家园，我这辈子也值了。才多大呀，就一辈子。第一，胡蕊肯定能回来，有你洪大哥和我们在，你把心就放肚子里吧。第二，你能不能给你洪大哥讲碗咸菜？有人受伤吗？有两个族人被日本人打伤了。不过没什么大问题，你放心吧。可是我听我阿哥说，如果这次是日本的炮兵先赶到这儿，那么就算蕊蕊姐和张团长的部队赶过来了，我们也没有可能胜利了，是吗？
休息。胡医生，好着没有？张团长，张、啊、河，让火房马上给胡医生送点吃的，快点！我现在不需要吃的，张团长、啊，我有一个很重要的情报要告诉你。好的，别急，别急。啊张团长，你听我把话说完。是洪子杰，他在当地部落寨子里面。啊，张团长，真的是十万火急。十万火急。日本人的炮兵要秘密占领这个部落的寨子，洪子杰带着特战队和日本人干起来了。我必须马上赶过去增援，要不然特战队和整个部落都有灭顶之灾。您都知道了。从昨天晚上我们在路边发现你到现在，你一直在说这个十万火急。那您还站在这干什么？你放心，我的先头部队已经出发了，我是不放心你过来看看。既然你没事儿，我也得动身了。我也没事儿，我跟你们一块儿去。你身体行吗？可以。慢点。没事，可以。没事。走。走。一度も拝まなかったのは本当に残念で惜しかったな行けどれ
解释解释，什么是中国军人の部隊は襲われた。集落も占領されました。深井将からの連絡はまだです。班长、うん、幸好您赶来的及时啊，要不然有可能是真见不着我了。没这么严重吧？是你和胡医生送的情报很及时，要不然我们无论如何想不到。这寨子里面普通的一次疫情，竟然是日本人精心。布道君，嗨，一ゼロ号部隊を連れて全洋方へ向かってくれ。山本君，嗨，お前の七号部隊を連れてダービーに駐屯しろ。前線監視点は五郎方に設置する。信号弾の合図に集落を狙って一斉に発射してくれ。二周の砲撃で
集落を平地にしてやれはい、はい時間後、武道軍と一緒に砲撃しろはい保護します主要者ホエタは中国軍で襲撃され武藤さんは極殺した死を要請する第二中隊に出れすぐ装備して中央砲へ増援しろ全部火力，不是一个正常炮队的编制。那敌人还有隐藏吗？另一个肯定在大兵。老大，咱们先把这批炮毁了吧。别介啊，这这些炮炸毁了多可惜啊！哎呀，这可比我新兵连的时候使的那些六零炮好使多了。没事没事，喂喂，没事没事。時間です。砲撃する時間は遅れるわけにはいかない。信号弾を発射し、砲撃を実行してくれ。はい。ミグマイナスゴ。ガニラサカル。まず急速射。
。是，这些炮我会使，但我现在不知道日本人的准确位置，无法实施精准打击呀、啊。小七寻找制高点，找到他们的准确位置。进入攻打躲避，男人们，留下来准备战斗。快走，快！大长老，洪队长他们能击败鬼子的炮兵吗？我相信。能。能。这才是鬼子发起全面反击的发起点呢。现在看来，之前我和张建功。都发生误判了。光彩前方雷电，张团长已经在赶往步渡寨子的路上。我担心的是远水解不了近渴。可是，这也是唯一的办法。不，我还有一张王牌。您是说，洪子杰和他的特战队？以我对他们的了解，洪子杰他们现在肯定已经在行动了。可是，根本没有人给洪子杰和特战队。下达作战命令啊！洪子杰的行动不需要我的命令，这炮声就是命令。我是吗？天安部的国王没得情报，哪一个？连的就，天安部的连络可听不见。中央部队在哪里？都在这里，全部紧急撤离。报告是吗？我们是既に山を越えました。行くぞ。干嘛呢你？你你知道我那儿来呀、啊？炮弹这么多，不是两发吗？火狗哥，亚马，木头哥，残念。给小杰一个坐标，再来一个，确定，确定，快点，来呀！连长兄，全部被作业した部队は捕獲されました。くそやろ！连长兄，我们的炮被奪われた。謎を手に、まだスパキには行か。ここを現行、全部被捕獲しろ。はい。中央部の製造者をつけ、監察隊を立て、中央部の座標を報告しろ。はい。将軍がか、送り砲撃任務を実行するとき、中国軍に襲われ、戦闘を始めたです。あの地で死な軍隊が突然湧いて出ただと。人数は。いまだに人数を確認できない。もしもオブリがあの部落を占領できなくなったら、中米連合軍への総攻撃は実行できなくなるぞ。将軍がか、中兵隊を出して増援しますか
将軍閣下に連絡我が軍の集落から大坪砲兵陣地までの保証書は襲撃されました私が思うに小栗の相手はきっと牽制のできてない部隊しかも特戦隊による襲撃行動だと断定するですから銃兵隊を出して小栗の支援してもどうしようもできない気まずい状況にしてしまう全部自分に跳ね返るだけだそして特戦隊の殲滅は我々に任せてほしいと将軍閣下に申し上げるつもりですかいやいやいやまだ我々の出番ではない先生どうするすべきですか中国特戦隊はどうやって大坪歩兵陣地に突然現れたと思う土遁までできるのかこれは私もまた分からないんです集落から大坪歩兵陣地まできっと秘密の地下通路があると断定できる閣下に連絡今すぐ偵察隊を出して中国特戦隊を捜索地下通路を見つけ出すいいかこれは戦況を変える要だはい先生分かりました今すぐ将軍閣下に報告していきます三浦次私がこの部屋から出るときには中国特選隊が滅亡するときだはい队长，队长，我发现鬼子跑遍阵地了。徐队长，报告具体位置。具体位置我说不好，在东南方向，大约十里左右。しかし、観察艇がすでに潰されたようです。ラピア、打中了没有？队长，打偏了。日本兵这东西我用不明白，反正你再往前打五百米。我哪知道你说的前后是哪边？你告诉我是东边还是西边？要往东，前三百米就差不多了。再往东点，好。你那边怎么样？没事，活着呢。
足りないお弟子を運べはいファンどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもどうしても
放心，这是专线，很安全的。这只是表面现象，水电站连个机房都没有。你几个破锅盖，应该就是雷达。队长，那这么说，啊，咱们来的这儿，不是真正的水电站？我倒觉得应该是这。地貌特征、环境。都非常适合作为雷达的监测地点。如果真是这样的话，这个水电站应该就是给雷达发电用。还有一种可能，既然会在地上，那就在地下。鬼子把地下掏空了，这那咱也看不到里边到底什么模样啊。队长，如果不能确定这个情报的真实性。会很危险，小金，你和上官悄悄摸上去，抓个蛇头回来小鬼子，中国话会不会说啊？好，我把你布拿出来的时候，你可别给我乱叫。这儿是不是你们的雷达监测站？你们的机房是不是建在这水库底下了？哎哎哎哎哎！冷冷，蛇都白抓了，小鬼子自己给自己灭口了呢。搜他身上。先生，平安少将は魔法を残した。おそらく彼はもう。わかった。先生、わからないんです。どうしてこんなことをしなくてはいけないのですか。三浦、わかってると思うが。相手の中国特戦隊はいかに狡猾であるのか、隙のない仕込みにしなければ
奴らは絶対に我らの罠にはまるわけがないのだ今までの苦労が台無しになる悔やにまた隙があると思いますか隙があってもいい真実性が必要だ中国の三国演技の中にジャンカンダオショウという物語がある今東口がしてるのはジャンガンの役割だ目的は中国特選隊のやつらに全てのことは真実だと信じさせるためだ自分の技は引き返しくじくんだああ結果は同じでお前ら3人の誰でもやつらと面と向かって戦ったことがあるそれにお前ら3人の誰一人に会うだけで心の中から強い復讐の願望が湧いてくる欲望が強ければ強いほど短時間内で冷静な判断力を失うことにさせられる先生わかりました先生の結果通りに準備します三浦これ全部終わった時は東口君を見つけてくれないかこの手で道場を作ってあげたいな先生特選定か来ました。焦るな。
小心！小心！老大，没有电。欢迎来到我的复仇乐园。我应该没有猜错，刚才是那位狙击手开的枪吧？枪法不错。我中了不好，你们又没见过我，所以有必要在这里做一下自我介绍。我叫新井秀，毕业于日本东京陆军军官学院，毕业后留校任教当老师。我剑道教师级别，空手道六段。在我所有的荣誉当中，我最看重的是我十四岁那年，我弟弟亲手为我。制作的一张证书，上面写着“全一本最好的哥哥”。我弟弟叫新金黄，你们都认识。他在双峰山弹药库被你们废的时候，在老虎坡机场被你们。扔下了飞机，都记得吗？跟他废什么话？你们让开！这、就是铁门，足有一吨重，可以抵挡七十五毫米口径榴弹炮的攻击，所以。我劝你们还是不要徒劳了。三井秀，你到底想干什么？你要是个男人，就出来真刀真枪的干一场，别他娘的躲在背后，唧唧歪歪的。你就是那个暗制炸药包的人吧？不用着急，让我先把游戏规则讲清楚。小时候，母亲不幸去世的早，父亲总是很忙，终于见不到面，所以家里只有我和弟弟沈金华一起玩。沈金华很调皮，但他真的很聪明，天天都缠着我跟他一起玩牢笼脱险的游戏。但是不可思议的是，每次他都能够找到方法，顺利的从牢笼里跑出来。现在申金黄没有了，我就总在想，什么才是真正的兄弟情？告诉我，去你妈的！老子没时间听你在这讲故事，你不是要报仇吗？就直接来啊！你太粗鲁了。你要是我的学生，我肯定不会给你机会。虽然你的小刀玩的还算漂亮，你到底想要说什么？我就想通过这个游戏，知道什么才是真正的兄弟情。具体方法，我不能告诉你们。这就叫……老罗拆雷。是。仔细搜寻每一个角落，找到开启大门的方法。快
，右边线。我们已经排完了，这应该能够打开大门，是他故意留下的。队队长，我们找根电线，把这两条通上电，试试看这门能不能打开。根本找不到，不可能有。慢慢找，房间里没有任何一件可以作为导电的导体。枪是铁的，长官。枪托是木头的，根本不导电。看来他是小王。我明白了，他不是要考验我们的兄弟情吗？这就是他想要的目的。我预先在那里设置好了毒气，而这种毒气会给人体造成不可逆的损伤。找到毒气出口，然后争取时间快。五分钟之后，你们将会被毒气杀死。人は勝利を示すカーニバルである。それに一度選択をしたら二度と戻ることはない。首先，我要祝贺你们逃脱了第一个牢笼。在生死攸关的时候，你们表现出了浓重的兄弟情谊，这让我很感动。加油！关游戏的目的，就是让你们体会到，当你不得不选择失去自己挚爱青空的时候的那种绝望。我给你们一分钟时间，挑选出一个人，把他永远的留在这里的祸害。
，现在倒计时开始。箱子是空的，应该是申景秀给我们准备的。这箱子，把我们弄进去，快！别管我了，进来了，你们别管我了，你们俩进去。最后三十秒，倒计时开始。进去，打进去，进去！我去拿水，还拿什么水？上官。上官，把箱子打开。最后十秒倒计时，开始十、九、八。市长，就你们一个亲人了。以前这些事都是你做，现在轮也轮到我了。七、六，小鬼子，小鬼送我们。四、三、二、一，游戏开始。我会给你们报仇的机会。其实，今天的每一场游戏对于你们来说，都是一次审判。你们想要离开这里，就得经过一系列的考验。而当一切结束的时候，我想怎么保证？你们当中将会有一个人走出来，来和我。面对面，申清秀，你这个王八蛋，你不是要给你爹爹报仇吗？你现在就走出来，走出来！我想到现在为止，你们当中应该有两个人已经体无完肤、支离破碎了吧？嗯、也就是说。你们还有两个完整的战斗力，但是很可惜，两个人中间只有一个人可以走出来和我面对面。至于是谁，你们自己做选择。记住，没有选择结果，大门不会开。先生、ヤザラバ先生が君だけエムロイルを慕わず、時間を稼いでいるみたいです。これは面白い。この四人とゲームをするのが楽しくなってきたな。上官、我放心、我明白。这可能是我们兄弟在一起最后一天了，所以有些话。我得当着四个哥们的面把他问清楚。洪队长，刘世飞不会无缘无故调查你，他给我的证据我不信，我只信你。你现在告诉我，你是不是共产党？我们的信仰
，真的会不一样。信仰不一样，会导致我们从兄弟变成敌人吗？不是小琴，这都什么时候了啊？对他是不是共产党，他重要吗？重要。不希望我们成为敌人，但如果有一天，你站在我的对立面，我一定不会手下留情。如果你认定了我是共产党的，那你就没资格走出这个房间。所以你要杀了我，有可能。你希望有那么一天？落入了他的圈套，我没忠任何人的圈套，我是为了我我们四个兄弟们的。你是不是共产党？现在告诉我，给我答案！他就是要看到我们自相残杀。你们两个能不能冷静一点？天使を共にしてきた。天使まさかと思うか。信念信仰が全然噛み合わない二人だったとは。しかもこんな長い時間隠していた。<笑>因为你们很快就会体会到，比失去兄弟更加痛苦的就是兄弟的背叛。Oh. <laughs>